Muy bien, pues uh, seguimos con la serie de ortobiológicos. Vamos a hablar o vamos a mencionar eh, los biomateriales más comunes que, utilizan, que se utilizan en el tratamiento del dolor articular en la consulta y en el manejo del paciente con dolor refractario. La artrosis, ya hablamos de ella en una oportunidad anterior, es una enfermedad degenerativa. Todos, por encima de cierta edad, tenemos artrosis. A algunos nos duele, a otros no. Eh, a algunos no funcionan las terapias eh, normales, digamos, las más comunes y a otros no. Y cuando eh, vamos agotando estas opciones terapéuticas, pues ya pensamos en que podemos ayudar al paciente invadiendo su articulación, rompiendo la estanqueidad de la articulación, cosa que pensamos mucho antes de hacer. Es decir, tomar una decisión de invadir una articulación, me refiero a infiltrar una articulación, eh, toma mucha, mucha seriedad y um, preocupación porque el simple procedimiento tiene también sus riesgos. Cualquier cosa que hagamos sobre rompiendo la solución de continuidad de la piel involucra una serie de riesgos que hay que informar al paciente. No son riesgos significativos siempre que se cumplan las normas básicas de, de, de este tipo de procedimientos, pero eh, significa invadir una articulación. Vamos a hablar muy brevemente en esta primera parte sobre el ácido hialurónico como un biomaterial. ¿El ácido hialurónico eh, qué es? Es un biomaterial, es algo que está producido en laboratorio y que lo que persigue es recuperar la propiedad viscoelástica natural que tiene o que debería tener el líquido sinovial que generan los tejidos que están dentro de la articulación, pero que por el proceso degenerativo en pacientes mayores y pacientes no tan mayores, pero que de una manera u otra tienen una carga genética hereditaria, más bien, eh, que favorece la aparición temprana o precoz de la artrosis, su líquido sinovial, esa propiedad de viscoelasticidad, eh, la va perdiendo. Entonces, el ácido hialurónico es un gran aliado para intentar hacer una viscosuplementación de ese líquido sinovial. Es un procedimiento que se hace en consulta con medidas de asepsia y antisepsia, es decir, una buena desinfección y un buen manejo eh, con precaución, la precaución que necesita cualquier procedimiento que signifique invadir la articulación, se coloca. Hay muchos tipos de ácido hialurónico, iremos hablando de cada uno de ellos, eh, pero sobre todo para hacer un breve encuentro con este, con este ácido hialurónico y vosotros, eh, escucharéis ácido hialurónico de bajo peso molecular, de alto peso molecular, reticulados, no reticulados, que necesitan una sola dosis, que necesitan hasta tres dosis. Todo esto y, iremos hablándolo y comentando para que sepáis a qué se refiere. No existen ácidos hialurónicos mejores o peores, hay indicaciones. Y lo más importante para cualquier tipo de terapia es que su médico eh, identifique si usted es un buen candidato para este tipo de tratamiento. Es el médico quien finalmente en conjunto con el paciente decide eh, considerar la opción de colocar un ácido hialurónico dentro de la articulación, que puede ser en grandes articulaciones o pequeñas articulaciones. Nosotros lo hacemos siempre, este tipo de procedimientos, con ecoguía, es decir, utilizando el ecógrafo para asegurarnos de que en la cavidad cabe el ácido hialurónico, la cantidad que pretendemos meter y sobre todo que se distribuye adecuadamente. Eso aumenta el perfil de seguridad y, por supuesto, también la eficacia.